觉得新歌，呃，特别的有幽默感。他是一个很宝藏的一个人，然后很有有很有梗，也很风趣幽默。不光有好看的皮囊，还有有趣的灵魂。然后这一次我们也是更加的默契了，嗯，因为我觉得，呃，这个行行止是一个上古神，然后他人间又是一个特别有情调的一个人。那我觉得新歌是是这一次让我看到了他不同的一面，然后塑造角色上面，包括给我们这个戏带来了他独有的风格，对，非常是我们的，是我们的神，是我们的神。<笑>他提到说这个，觉得说发现我另一面啊，因为之前我们合作的那部戏啊《水乡传》，就我那个角色过于说这个刻板，或者是。这个人物的一个状态，他单一，嗯，他单一了，对。然后这部戏呢，也是这个整个这个角色和故事，加上导演赋予了很多我们发挥的空间啊，呃，不仅是感情上有升华啊，然后在这个喜剧上也给了我们很多发挥的余地啊。对。所以我觉得说，整整部戏拍了，我觉得比之前合作更加愉快了，因为你演的戏。有很多喜剧的一个元素，呃，那我们一起去试着，呃，去玩儿，去探索，我觉得就很有趣。嗯，碧川王的第二次势头，啊，可惜，现在成绩为一比两，呃，还是一分，一天一点发，也失之交臂了，最后一次，一你不能放水啊，要为零线，漂亮，第四头，开眼，第五头。你在放水啊？啊哦，那这个重量很难找，很难找。我觉得首先要把，来话筒给到两位，来，曾丽姐，来云来，来，请两位给大家伙儿打个招呼吧。呃，大家好，我是演员薛云来，在李凤琴中饰演的是莫方，然后在戏里也是沈黎的左膀右臂。欢迎欢迎薛云来，接下来有请森黎。大家好，我是演员曾黎，在《雨后行》当中饰演沈黎的师傅沈沐玉。好的，我带的这个可不简单啊，这个可是我们灵界的灵石，此灵石非彼灵石啊！哈哈，给大家看一下，这个灵石可不哦，真的有啊，有了这个灵石就整场我来买单了啊！大家都没跟我抢，这里需要掌声的朋友们都买单了。啊，一会儿都别走啊！呃，沈黎碧苍王，她嗯，不仅是三界之中唯一的女战神，她还是一个比较有生活情趣，也是一个有时候上上班有点有点特别的工作狂，偶尔想放松一下，去逃离这个呃，去去外面旅游的一个，蛮蛮蛮有这个乐趣的，很懂得享受生活的一个角色。然后故事的开始就以逃婚来力抗命运的安排，然后由此引发了一连串的很奇妙的故事、嗯。啊，一开始就要逃婚了啊，就是引起我们广大的关注啊！继续，我们要把那个啊想看的部分留到剧里面了。是莫方是沈黎信赖的人嘛，我得护王爷时刻。护住他的安全，然后感觉今天好像没有什么危险，然后可以试着去后厨做做菜，做点小菜，给王爷做一道大爷式的小龙虾。沈君在下边的，可以参考一下真人。<笑>来，先看这边啊，这边我们的临界组啊，眼睛好像找到了，已经把我们的这个碧苍王的眼睛找到了，有神的眼睛锁定了。各位要注意一下那个五官的这个一个比例啊，对对对，一个比例。哎，时间剩下不多了，咱抓紧时间啊！我这边立这边，你找到了神君的眼睛。没有，你好好发挥一下，立啊！立，我让你发挥一下。神君说让你发挥一下，创作一下。大家来
机场的安全时刻到了，一阵阵笑声啊！首先，这样吧，先介绍另一这边吧，因为真人在现场，我们稍稍微往板子那边靠一点点。对对对，对对对对对，大家觉得像吗？不像，不像。来，后面也出了海报了，来，我们来看一下，不像啊，好像五官除了眼睛，不像呀，对，简直就是，简直就是一个毫无关系。对吧？毫无关系。有一有一碗是好像是红烧肉啊，这个是历代的是吧？对。有什么样的寓意？它的寓意就是大家都有肉吃，啊、生活富足。大家都有肉吃啊！来看一看我们的啊，在小院里的邢玉云带了什么？今天，呃，我拿了一个茶壶，呃、因为这个。虽然不是同一个啊，在这个小院里，他每天过的就是这种如这个泡茶般这种平淡的生活啊。行，他行云就是一个淡人，淡、哎、人是吧？现在就淡淡的生活，淡的品啊。丽影拿这碗肉，真的让我想起了在片场那一，那个肉烧的比这个更肥，更大块儿啊。就是咱们距离的十倍吧，距离的很大啊，咱们现场条件有限。因为我们想降低它的存在啊，那后来发现，这个这个你啊，这么多年过去了，一点长进都没有，没还在送这个，还在送这个东西是吧？这这玩意便宜啊！<笑>这个这套方式真的有点，不知道说是百事百事这个百事百灵，还是说真的嗯经费有限，就<笑>是不是经费有限。<笑>经费有限，收下吧。这我还要再收一次，很勉强的收下了。哎，开心，还是开心啊！杨丽姐，这个，幸福的小，这个好难啊。对，恭喜，来有请各位主创以及我们的主演嘉宾。用一句话的时间，再次为我们推荐一下《雨奉行》。首先有请我们的邓科导演，《雨奉行》圆梦二拉，欢乐剧情让你哈哈笑哈哈。好的，谢谢导演。接下来有请我们的郑总，《雨奉行》双强人设，爆梗超多，欢迎来看《雨奉行》。对，一定要来看《雨奉行》。然后我们有请赵丽颖，欢迎大家来吐槽，来关注，讨论。关注我们雨奉行，给予我们最特别的爱护和支持。我们雨奉行啥都行，样样行，随便，一定行，一定行。补一句，龙颜就看雨奉行，好不好？龙凤神翔，好，有请我们的林更新。雨奉行，神君看了都说情，保你追剧笑盈盈。谢谢，谢谢神君。好，有请星云来。嗯、呃，动作快，姿势拽，莫方守护随时在。来看雨奉行，祝你们暴富赚不停！哇，到到暴富这个程度了啊！谢谢。来，有请何雨。仙界天孙被神指昏，雨奉行一定行。好嘞，谢谢何雨。有请森林。灵界灵尊，坚实的后盾，您一定要看雨奉行，绝不错过。十八日，春风见证，雨放同行。谢谢各位。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先，赵丽颖提到了一个词叫“皮囊”。皮囊呢，其实也是有两种含义。第一种含义呢，指的是这个皮质的袋子；另外一种含义呢，也就是佛教当中，呃，皮囊指的是人或者是动物的呃一个躯体。汉语当中呢，也用皮囊指代一个人的外表，也就是 appearance，appearance， appearance, 
呃，那么赵丽颖夸林更新有一个好看的皮囊呢，就是说，呃 ，a good appearance。然后林更新提到了一个词叫单一，他说呢，在《楚乔传》这部电视剧当中呢，他饰演的这个角色呢，有一些单一。所谓单一呢，其实也就英文里面的 one dimensional。另外一个呢，也可以叫呃 stereotypical， stereotypical。然后主持人用了一个成语叫“失之交臂”。失之交臂呢，可以有很多种含义。首先呢，它可以指呃错过某一个机会；呃，另外一个意思呢，就是指两个人呃擦肩而过啊，失、呃、之交臂，就是两个人呃在大街上擦肩而过，呃，然后呢没有认出彼此。那这个时候呢，我们也可以说这个两个人是失之交臂。呃，还有一种含义呢，指的是这个，比如说两个队伍在比赛的时候，啊、呃，两个团队在比赛的时候呢，成绩非常的接近，然后一方呢以一个微小的成绩呢、呃、领先于另一方，那这个时候呢，我们就可以说，失败的那一方呢和这个冠军失之交臂。然后还有一个词呢叫放水，放水的呃其实是有两种含义，第一种呢就是我们这个平常所说的。打开水龙头，然后水就流出来了。我们把这个动作呢叫放水。另外一种放水呢，指的是在比赛当中呢，其中有一方呢不会使出自己的全力去比赛，然后故意让着对方，呃，让对方去赢得这次比赛。那这个时候呢，我们把这种行为呢称之为放水 ，go easy on somebody。然后还有一个词呢叫左膀右臂。左膀右臂这个词呢，指的是一个人的得力助手。呃，也就是英文里面的 right hand man， 呃，所以下一次你想用中文去表达一个人，呃，是另外一个人的得力助手的时候呢，呃，你就可以说这个人是他的左膀右臂，呃，那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词啊、呃，感谢大家的收看。